we ask the Lord to enable us get rid of those impurities that inhibit his blessings from being materialized in our lives. Nous demandons à l'Éternel d'enlever toutes ces impurités qui peuvent être des obstacles à la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. And for the whole week, our focus has been on God reviving the dry bones in our lives. Donc pour toute la semaine, nous nous sommes focalisés sur Dieu que les ossements desséchés revivent. The thing is, the dry bones shall live again. Donc le thème c'est les ossements desséchés vont revivre. So throughout the week, every day we will post some things for us to follow and as led by the Spirit of God, we pray over them. Donc durant la semaine, nous avons des thèmes pour chaque jour et nous avons prié sur ces thèmes durant toute la semaine. I hope we have the saints of God in the house of God who did actually fast. J'espère qu'il y a des saints ici parmi nous qui ont pu gêner et prier. For some of us, it's very difficult to stay away from food. Yeah. Food has become uh, our brother and sister. La nourriture est devenue uh, notre frère, notre soeur. They follow us every day. Et ils nous suivent chaque jour. But as Christians, I want to encourage all of us. En tant que chrétiens, j'aimerais vous encourager. Sometimes, Directives will come from the church. The fois des directives viendront de l'église. But we need to develop this personal discipline. Mais nous devons arriver à développer une discipline personnelle. Where we lay certain things aside just so that we can focus on the good God who has given us life. Pour nous tout détachons de certaines choses pour nous focaliser sur le bon Dieu qui nous a donné la vie. See, so sometimes I feel like food has taken the highest seat in our lives. Food has been enthroned upon our lives. Je, je constate que la nourriture prend une place importante maintenant dans nos vies. During fasting, what happens is that Donc, ce qui se dépasse durant les jeux, we suppress those desires for the flesh, those desires for food, those desires for the things that will only gratify this flesh. Nous neutralisons tous ces effets, tout ce qui est désir de la chair. You sacrifice those things. You les sacrifice. And as you suppress the flesh, God, through His Spirit, becomes enthroned at the center of your life. And I keep saying that when God is enthroned at the center of your life, you begin to see things from the perspectives of God. Because the kind of faith that only comes from God becomes instituted in your life. That anything that tends to take away that faith is suppressed, is brought down. Donc, parce que la seule foi, la seule foi qui vient de Dieu s'implante dans ta vie et tout ce qui veut neutraliser cela hein, est enlevé. During fasting, durant les jeux, as proclaimed by the church, comme nous l'avons déclaré à l'église, I encourage you to participate fully. Je vous encourage à participer pleinement. For that has been the hallmark for most of the revivals we have had in the life of the Christian church. Nous le faisons régulièrement quand nous quand nous faisons les jeunes et les moments de réveil dans l'église. And this morning I would like to continue in that same vein: the dry bones shall live again. Et ce matin j'aimerais continuer sur ce thème: les ossements desséchés revivront. The dry bones shall live again. Les ossements desséchés. Let's open our Bible to the book of Hosea, chapter six. Verse 1 and 2. Yeah, chapter 6. Verse 1 and 2. Hosea is after the book of Daniel. Hosea is after the book of Daniel. I read from the New Living Translation. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces. Now he will heal us. He has injured us. Now he will bandage our wounds. In just a short time, Dans une période courte, dans deux jours, he will restore us. Il nous rendra la vie, so that we may live in his presence. Afin que nous vivions dans sa présence. Amen. Amen. 
See, when we talk about revival, can you pardon to the name? There is always something that is significant that will never change. Donc il y a quelque chose qui ne change jamais. Revival is a call to return to God. Donc le réveil c'est un appel à revenir à Dieu. Any other definition of revival is secondary to this primary definition. Toute autre définition est secondaire à ce que nous venons de dire. A call to return to God. Donc un appel à revenir à Dieu. Which suggests that c'est qui suggère perhaps que peut-être as we walk with the Lord que maintenant que nous marchons avec Dieu we might have sidetracked peut-être que nous nous avons we might have deviated from the path peut-être que nous nous sommes déviés déroutés so when an individual or a church calls for revival it is for us to return to where we ought to be et quand un individu ou l'église appelle pour un réveil c'est pour que nous repartions à là où nous étions so Hosea Prophesying during the times of King Uzziah, King Jeroboam, and King Hezekiah. Donc, Osé a prophétisé dans le temps de ces rois que nous avons cités. He was living at a time when Israel has declined spiritually from the pathway set for them by God. C'était un moment où le peuple d'Israël s'est détaché de tourner de voies de Dieu. When God called them from Egypt and settled them in the land of Canaan. Donc, quand Dieu les a appelés hors d'Égypte pour Canaan, the blessings that God sus- uh, promised to sustain upon their lives. Les bénédictions que Dieu avait promis could be only be maintained as long as they remain connected to God. Ces bénédictions demeureront à une seule condition qu'ils restent connectés à Dieu. But these people got to the land. Mais ces personnes sont arrivées à la terre. They saw the land flowing with milk and honey. Ils ont vu qu'il y a du miel et, et, du, et, et du lait qui coule. They didn't have to struggle for anything. Il pouvait, il, il souffrait pas pour avoir un living quelque chose. So long and they forgot about God. Et ainsi ils ont oublié Dieu. The very things God warned them against, they started pursuing those things. Donc so, Dieu, l'objectif de Dieu était de tourner et il cherchait autre chose. The detestable practices of the people who live on the land they are now currently occupying. Donc et ils vivaient maintenant comme ceux qui étaient déjà sur la Canaan. Et la terre que maintenant ils occupaient. God brought up several prophets to come and warn them to return to God. Dieu a, a conduit beaucoup de prophètes à parler au peuple d'Israël en fait qu'ils reviennent à Dieu. And amongst these prophets was the prophet Hosea. Et parmi ces prophètes il y avait Hosea. He said, my, my people have, have uh, come to the point where they don't remember what I, the Lord, have done for them. Et il dit que mon peuple ne se souvient pas de ce que Dieu a fait pour lui. They have perverted the land that I have consecrated for myself. Ils ont détruit le 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 le, 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 le euh, la terre que j'ai promis que je les ai promis. Sometimes the word is here, but you are doing very well. Can we give a clap for that? specifically told them do not engage in the same detestable practices that the people in that land used to engage in et Dieu a dit au peuple d'Israël de ne pas refaire les mêmes comportements que le peuple qui résidait faisait it didn't take long when life became comfortable mm. donc ça prend pas grand chose quand la vie devient très confortable You see, when life becomes comfortable and you are not very careful, you forget the very one who has given you blessings. Si tu as tout ce que tu fais et tu ne fais pas attention, tu vas oublier la personne qui t'a béni. When you used to sweat before you get food, Quand you tu remember the source of that food. Quand But once you don't sweat any longer, you forget the source of that. Quand tu souffres pour avoir de quoi manger, tu te rappelles de qui est le qui est le pourvoyeur. Mais quand tu es en en abondance, tu oublies la source. Therefore, God through Hosea. Et Dieu à travers Hosea prophesied to the people in that condition. A prophétisé, a prophétisé sur le peuple dans ces conditions. Come, let us return to God. Venez, retournons à Dieu. Come, let us return to God. Retournons à Dieu. And that basically is what revival is about. Et ça, c'est le réveil. I don't know your spiritual condition. Je pas tes I don't know spirituelle. where you are with your watch. But God is calling 
unto all of us. Come, let us return to him. De revenir à lui. Let us remember the one who has blessed us abundantly. Nous pouvons devons nous souvenir de la personne ou du Dieu qui nous a béni abondamment. Perhaps you do not think God has blessed you. Peut-être tu tu te dis pas que Dieu t'a béni. But for the mere fact that you are alive. Mais juste le le, le fait que tu es en vie. You didn't choose to be alive. Tu n'as pas choisi d'être en vie. Yesterday, our brother Daniel Ojo was singing and uh, he mentioned something that was bubbling in my heart. He said that we call this oxygen in science, mm -hmm. but it is the breath of yes. God which keeps you yes. alive. Amen. Le frère Daniel a mentionné quelque chose quand il chantait. Il dit Nous appelons l'oxygène, c'est que nous respirons. Mais en fait, c'est Dieu qui nous donne la vie, le souffle de vie. The day that breath goes away, yes. the jour où, où le souffle s'en va, doesn't matter your status in life. Peu importe ton statut sur la terre, you become non-existent. Tu deviens non-existent. That is why when you wake up and you are breathing life well, c'est pourquoi quand tu te réveilles, tu te réveilles, and you are full and to eat, et tu manges, and you have clothes to wear, et a place you can lay your head, et tu as des habits pour porter, et tu as là où tu peux dormir. Remember, it is the Lord who has given you life. Yes. Souviens toi que c'est Dieu. Remember, it is the Lord who has brought you at, to that point. Souviens toi que c'est Dieu qui t'a conduit jusqu'à là où tu es. And if we have forgotten about this God, et si nous avons oublié à propos de ce Dieu, Bible demands that we come and we return to this God. Le réveil veut que nous nous revenons à lui. Ozia said that though he has torn us to pieces, yes. yeah. he will heal us. Are you wounded in any part of your life? Est-ce que tu as été déchiré sur une partie de ta vie? Humans, humans, we can only solve the temporal things, the things that are very temporary. Les humains peuvent trouver une solution aux choses temporaires. Actual and complete healing comes from the one who has given us life. Mais la guérison complète vient de celui qui nous a donné la vie. He is telling all of us that we should come and return. Et il nous dit que nous devons revenir à lui. Let us return to God. Revenons à Dieu. He will heal our wounds. Et il va nous guérir. So that though he has injured us, he will bandage our wounds. Si ceux qui ont des blessures, il va les penser. In a short while, he will restore us. Et il va nous restaurer. I don't know what has done me. In your life, I don't know what life has 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 brought into you. I don't know what where life has has has, has brought you. Je ne connais pas là où tu es avec la vie. Où est-ce que la vie a conduit? I know is during the course of human history, any nation that turns itself against God begins to face the wrath of God. But whenever we return to Him, He restores us. Mais ce que je sais est que dans l'histoire de l'humanité. Tout peuple qui s'est retourné à Dieu a été restauré. See, when we're talking about revival, quand nous parlons du réveil, we are referring to a person or a church resetting their spiritual gauge. Nous, nous parlons à, un, à, un, à une église ou à des gens qui revoient leur engagement avec Dieu. It is a call to recalibrate our system. Donc c'est un appel pour recalibrer notre système. See, if you have done some science, you will use a lot of. Uh, an instrument to measure stuff. Donc, si tu as fait des sciences, tu vas utiliser beaucoup d'outils de mesure. With the passage of time, the instruments lose their um, accuracy. Donc, et ces instruments de mesure vont perdre leur uh, vont, vont perdre leur valeur. You use the same instrument to measure something, but it will not give you the exact amount. Donc, tu peux les utiliser, mais ils vont pas te donner uh, le résultat dont tu espères. So, occasionally, we have to. Recalibrate. Donc de façon occasionnelle, il faut changer, renouveler the instrument. Il faut renouveler ces instruments. To give us the measurement we desire. Pour qu'ils puissent nous donner les mesures dont nous, nous, nous cherchons. As spiritual people. Donc au niveau du spirituel, sometimes our spiritual gauge misses the mark. Donc souvent de fois notre marche spirituelle nous déroutons. We think we are practicing Christians, so but we are deviated from the path set for us by God. Nous que nous marchons en tant que chrétiens, mais nous sommes déviés. In revival, God is asking us to recalibrate our spiritual gauge. Mais le réveil, Dieu nous appelle à recalibrer notre vie spirituelle, so that we will tune ourselves up to the dictates that come directly 
from the throne of God. Afin que nous nous accordons avec la volonté qui vient directement du royaume. So that when he prompts us, we will be able to understand and then follow accordingly. Afin que nous soyons en mesure de le comprendre et de faire sa volonté. During revival, as a church, as individuals, we need to reset our priorities. En tant que église et en tant que individu, pendant le revival, nous devons revoir nos priorités. What is important in your life? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? What preoccupies you as an individual? Qu'est-ce qui t'occupe en tant qu'individu? As a Christian, if God is not on top of your priority, si en tant que chrétien Dieu n'est pas au dessus de tes priorités, but something that has come to take each place, mais il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu. In the olden days, in the Old Testament times, dans les anciens jours, les jours passés, that is called idolatry. Donc l'idolâtrie. Anything that takes the place of God in our life is an idol. You worship that thing more than the God who gives you life and sustains you. Donc l'idolâtrie c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Donc tu adores cette chose au lieu d'adorer Dieu. Therefore, when we call for revival, Donc, quand on appelle au réveil, we ask in all of us to now come to the point where we rearrange our priorities and make sure that God is on top of that priority. Nous appelons tout le monde à revoir les priorités avec que Dieu soit au-dessus de toutes choses. In the past, when men have called for revival, Donc, dans le passé, quand on appelait pour le réveil, there is one quality, attribute that has always Preceded revival. Donc, il y a une qualité ou attribut qui précède toujours le réveil. Men acknowledging their spiritual status, where they have fallen. Donc, reconnaître ton statut, hein, ton statut spirituel, là où tu es tombé. Nowadays, when you, you talk about revival, we're talking about uh, we, we asking people to come to church and we lay hands upon them and they rolling over the place. Okay. We think the spirit of God has descended mightily. No revival calls for somebody to take an inner journey and says to himself that I have deviated from the path God has set for me. Maintenant, quand on parle de réveil, on pense juste à venir à l'église, recevoir les impositions de main et, et rouler comme si l'esprit était descendu, alors que le réveil. Hein, Veux d'abord que tu reconnaisses là où tu es tombé. This is not spiritual gymnastics we come to display here. C'est pas juste gymnastique spirituelle. That has its place. No. True revival is revival that calls for repentance. Le vrai réveil c'est le réveil qui amène la repentance. And we say to God. Et nous revenons à Dieu. In the book of James and Jeremiah chapter 6 verse 16. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 6 verset 16. He says that when you have come to certain crossroads in your life. Il dit que quand tu te retrouves à un moment de ta vie. You see, crossroads are roads where you don't know where to turn. You get to the middle, you don't know whether to turn left, right, or to go straight, or to return to where you started donc, from. Donc quand tu arrives à un croisement, à des ch- chemins croisés, donc quand tu arrives à ce lieu-là, tu ne sais pas où aller. And Jeremiah prophesied to the same group of people. Et Jérémie a prophétisé à un groupe de peu, de gens. Told them that when you get to that crossroad, disant que quand tu te retrouves à à ce mot à ce chemin croisé, pause for a while. Donc, prends un peu de repos. Stay there for a while. Arrête-toi pour un bout de temps and ask for the ancient path. Et demande, demande quel est le bon chemin. The old godly ways. Donc le bon chemin que les ancêtres prenaient. En Travel fait. that way. Donc utilise ce chemin. And you are going to have rest to your soul. Yeah. Et tu verras que tu auras un repos pour ton âme. So revival calls for us to look for that ancient path. Donc le the re- ancient godly ways. Donc le réveil nous appelle à revoir quelle est la voie divine. It's called repentance. Et ça s'appelle la repentance. Taking an inner assessment and saying that I have deviated from God, I have deviated from His pathways. Lord, reset me and bring me to the place where I can hear from You again. On s'évalue soi-même, on se dit Dieu, on s'est, on s'est détourné de Toi. Donc aide-moi à faire que je puisse revenir à Toi. And the agent of revival in the past, in the present, in the future will always be God pouring His Spirit afresh upon all flesh. Que ça soit le passé, le présent, et ce qui viendra quand on parle du, du réveil, c'est Dieu hein, qui envoie son esprit sur nous. As Christians, if you are not very careful, si tu n'es pas, tu fais pas attention en tant que chrétien, you will be walking this journey. Tu vas à uh, prendre le chemin. De the la vie. Spirit of God would have de, departed a long time. 
And you will not even know it. Et tu vas voir que l'esprit de Dieu n'est pas avec toi. Et tu vas pas t'en savoir, te rendre compte. In the book of Genesis chapter 16, dans le livre de Genèse, there's a popular story about a man, a very strong man of God called Samson. Donc il y a une histoire sur Samson. God ordained him specially to be a deliverer to his people. Donc Dieu l'a appelé pour libérer son peuple. And this gentleman decided to flirt with the things that God hated. Donc et ce jeune homme a décidé de s'amuser ou de jouer avec ces choses que Dieu déteste. To the point where he lost the presence of God. Et il a perdu la présence de Dieu. He didn't even know it. Il ne savait pas. Perhaps you are here. Peut-être que tu es ici. Perhaps the presence of God, the Spirit of God has departed a long time. Peut-être que l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu n'est plus en toi. You are not acknowledging it. Et tu le sais Perhaps pas. you know it or you are ignoring it. Peut-être que tu le sais, mais tu l'ignores. My prayer is that during this climax of our revival week, yes, may God pour His Spirit afresh upon your life. Amen. 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 You need that Spirit. Amen. You need that Spirit. You need that Spirit to reset that presence and l'Esprit de Dieu. May the Spirit of God breathe life into everything in your life that is becoming so stale and stagnant. L'Éternel envoie son esprit, sa vie, sur tout ce qui est en toi et qui est desséché. When we talk about revival, quand on parle du réveil, we are referring to a person, a church, deciding within themselves that I am setting myself apart for God. Mm. Donc on parle d'un individu ou d'une église qui se met à part pour l'éternel. God, I am yours and yours alone. Seigneur, je t'appartiens à toi et à toi seul. Nothing else matters than you. Rien n'est plus important que toi. In fact, you are so important to me that if I live for you and I die, I know I'm going to spend eternity with you. And if it's très important pour moi, et je sais que si je meurs, je vais passer la vie éternelle avec toi. Therefore, the Christian decides to obey God to the letter. Donc les chrétiens en ce moment décident de suivre Dieu à la lettre. Obedience becomes something that Christian cannot live. Without. So l'obéissance devient fondamentale. And I'm vie. talking about obedience to the words and to the dictates of God. Et je parle de, 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 de l'obéissance à la parole de Dieu et au commandement. Because when we repent and we decide to return to God and we begin to obey Him, Bible says that we are set apart, we are sanctified, and we become holy, precious things mm. in the hands of God. Donc la Bible nous dit quand nous revenons à lui, nous sommes et quand nous revenons à lui, nous devenons sanctifiés dans sa main. Amen. And when we're talking about holiness, we are referring to somebody who hates the things God hates and loves the things God loves. Et quand on parle de, de, de la sainteté, on parle de quelqu'un qui aime ce que Dieu aime et qui déteste ce que Dieu déteste. Holiness is viewing things from God's perspective, not from your own distorted view of things. Donc la sainteté, c'est voir les choses comme Dieu le voit, non pas selon ta vue. It is having the mind of Christ. C'est avoir la pensée de Christ. As Christians, sometimes we all fall short of this thing I'm about to say. En tant que chrétiens, souvent on oublie ces choses. We create a certain kind of God in our minds. Donc nous créons une image ou bien un certain Dieu dans nos têtes. Whereby we can justify certain actions of ours. Et nous essayons de justifier nos actions. And we convince ourselves that this is all right with God. Et nous essayons de nous convaincre nous-mêmes que cela plaît à Dieu. It is a caricature form of God we have created. Non, nous avons créé un Dieu dans For the tête. God that we are serving and we are following is a God of standard. Mm. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu uh, standard. He will never succumb to anything because his standards must surpass every generation and it must surpass every geographical location. Et ce standard reste pareil, peu importe le lieu et le temps. Therefore, donc, if you have created God in a certain way in your mind, si tu as créé un Dieu dans ta tête, and it is causing you to act in a certain way, et ça te pousse à agir d'une certaine façon, may that perception and view be changed now in the name of Jesus. Cette perception change maintenant au nom de Jésus. Holiness, la sainteté, is an 
intimate relationship with our C'est une relation intime avec Dieu. It is knowing God and not only knowing Him, knowing Him experientially. C'est connaître Dieu non seulement pas le connaître mais l'expérimenter. Where you cannot do anything without consulting with that God you claim you know. Où tu ne peux rien faire sans consulter le Dieu que tu connais. And that is where we get to where sometimes as Christians, if you are not very careful and you have created all these mental images of certain kind of gods you think should be there and they, they don't agree to certain things you do, you find yourself in certain valleys. And you want to trouver dans certain valley si tu as créé un Dieu qui te conduit. Certain valleys. The valley. The valley of Mm. Because you see, when we do not order ourselves as ordained by God, parce que si tu te conduis pas comme Dieu l'a demandé, we begin to experience certain things in life that would not be consistent with the way God has ordained us to live. Nous commençons à faire des choses qui n'est pas ce que Dieu nous a ordonné. We find ourselves walking in those valleys. Et nous retrouvons dans des valleys. But this morning. As we climax our revival week. Mais ce matin que nous achevons notre semaine de réveil. If perhaps you are walking in certain valleys, valleys of dry bones, valleys of hopelessness, valleys where nothing seems to be making sense, may God cause those dry bones to come back to life. Si tu te retrouves dans des vallées, peu importe cette vallée, nous ordonnons à ces ossements desséchés de revivre. Let's read the book of Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Let me read from this version. The Bible says, The hand of the Lord was on me, and he brought me out by his spirit, and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. He led me all around them. There were a great many of them on the surface of the valley. And they were very dry. Then he said to me, Son of man, can these bones live? I replied, Lord God, only you know. He said to me, Prophesy concerning these bones and say to them, Dry bones, hear the word of God, of the Lord. This is what the Lord God says to these bones I will cause breath to enter you and you will live. I will put tendons on you. Make flesh grow on you and cover you with skin. I will put breath in you so that you come to life. Mm. Then you will know that I am God. Let me pause here. Je vais m'arrêter ici. Ezekiel said that he was in the spirit and then the spirit of God captured him. Afterwards, he was taken to a place where there is a valley containing dry bones. Ezekiel dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans une vallée où se trouve des ossements desséchés. I told you that revival is always accompanied by an outpouring of the Spirit of God. Donc je viens de dire que le réveil est toujours accompagné de l'Esprit de Dieu qui descend. When the Spirit of God comes strongly upon an individual, Et quand l'Esprit de Dieu descend en abondance sur un individu, one of the things it does in that individual's life is this. Une chose qui se déroule dans la vie de cette personne, sometimes you are not going to be slain, you are not going to fall down. Et que souvent tu vas juste pas tomber. But it takes you through an inner search. Mais ça te ramène à une évaluation personnelle. And begins to open your eyes to things in your life. Et tu commences à ouvrir tes yeux sur des aspects qui sont pas agréables to the things of God. Qui sont pas agréables ou qui concordent pas. They are so full of dry bones. Il y a des ossements des yeux. The Spirit of God opens our eyes. Et l'Esprit de Dieu ouvre nos yeux. To understand our ways better. Afin que nous comprenions nos voies. So if you are a husband and you are not living according to the dictates of God, you don't treat your family well. Bible says that when the Spirit of God comes, it takes a set within you and lets you know where you are falling. Donc, si tu es un mari et tu ne traites pas bien ton épouse, et tu ne traites pas ton épouse selon la voix de Dieu, la Bible nous dit que quand le réveil vient, l'Esprit de Dieu te, te ramène sur ces choses-là. If you are a wife and the Spirit of God begins to search within you, you begin to understand areas in your life where you need to improve to make 
that family better. Si tu as une épouse et que l'esprit de Dieu vient en toi, tu commences à réfléchir sur ces choses qui peuvent t'aider à améliorer ta vie de famille. And if you're a single person, the spirit of God comes, searches within you, and tells you that you need to live your life consistently with the dictates of God. Si tu es une personne qui n'est pas encore mariée, l'esprit de Dieu vient t'aider afin que tu vives selon ses voies. And those things that the spirit of God reveals to you that are not very pleasant. Mm. Et ces choses que l'esprit te révèle ne sont pas plaisantes. Represent those dry bones. Et il représente ces ossements des égyptiens. Those dry bones. And because sometimes it's like you are hooked to those things, you cannot do anything about them. The fois tu es juste attaché par ces choses et tu ne peux pas t'en débarrasser, it causes your spirit man to sink within you. And si ton, ton être spirituel descend this morning, revival is asking us to ask this question: Can these dry bones live? Le réveil nous conduit à nous poser cette question: Est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Can this position of hopelessness and lifeless can it come back to life? Est-ce que cette position de désespoir et de sans vie peuvent renaître? Ezekiel said that, oh Lord, you know it. Yes, Lord. Ezekiel a répondu, Seigneur, toi tu le sais. Oh sovereign Lord, you know it. Yes. Oh Dieu souverain, tu le sais. Understanding that if those tribes will come back to life, comprendre que si ces ossements desséchés reviennent à la vie, it will take God to infuse new life. Mm. Ça prend une nouvelle situation. Dieu qui yeah. souffle une nouvelle vie dans ces situations. Yeah. Is that the disappointment you are facing in life? Est-ce que c'est ça, c'est, c'est la déception que tu as dans ta vie? Donc, est-ce que c'est le, le désarroi que tu as dans ta vie? God can cause those dry bones to come back to life. Dieu peut ramener ces ossements desséchés à la vie. Everything you have faced that has caused your life to be dry. Mm. Tout ce qui a conduit à ta vie à être sèche, devoid of joy, devoid of peace. Donc, tu es sans paix, sans joie. To take God to bring it back to life. C'est Dieu seul qui peut ramener ça à la vie. The dry bones can come back to life. Les ossements desséchés peuvent revenir à la vie. I mentioned to you that the dry bones could also represent a departure of the spirit of God without even us not knowing it. Donc j'ai mentionné que les ossements desséchés peuvent être juste que l'esprit nous a guidés et nous ne le, le savons pas. But the dry bones can come back to life. And the ossements desséchés peuvent revivre. And I pray that before we leave here, if there are dry bones in your own life that you are beginning to identify because the Spirit of God has revealed them to you, may those dry bones come back to life. Amen. 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 Que, que, ta, que tes, ta fille chevelure hein, croisse encore. <laughs> I pray God that you will prophesy into your own situation this morning. Je prie pour que tu prophétises sur ta propre situation. Oh, no, no, no. But I'm not the only person here. <laughs> Why do we associate this thing with our elder? Is not the only one that has this. Uh... <laughs> oh, you preached a message on that. <laughs> Which was ironic because you didn't have any hair. <laughs> the dry bones can come back to life. Yeah. And your hair can grow again. Yeah. And I'm not talking about our natural hair because you don't have it. You don't have it. Don't have it. <laughs> Amen. Amen. You have to prophesy into that situation. Yes. 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 For God to inject and infuse life into that situation. Yes. I pray God that if you are struggling in your academics, yes. that is presenting to you as a dry bone. Qui sera des ossements desséchés pour toi. Que Dieu bring a revival in your academic. Apporte un réveil dans 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 côté académique. There is a famous um, organic uh, a synthetic um, chemist. A synthetic chemist. Uh, his name is uh, Dr. James Tor. Un chimiste. Qu'a dit? He's currently uh, one of the leading nanotechnologists in the world. 
Donc, il conduit une, une, une organisation qui a he, he, he was testifying to the glory of God whilst he was in university how somebody uh, spoke to him about the gospel. Donc il se rappelle quand il était à l'université quelqu'un l'a prêché avec l'évangile. At the time his academics were suffering and he was struggling. Et en ce moment, il était vraiment dans des problèmes sur le plan académique. And he said that one, once he was in his own room il dit que quand il était dans sa chambre, he thought about every word that this gentleman, his own friend, said to him il about rappel... concerning Christ. Il se rappelait de ces mots que son ami lui a, lui a, a partagé avec lui. Et puis qu'il était dans son soul. Et cela était et vraiment il était euh, dans son soul. Il y a dans son âme, il avait, euh, il avait cela. <laughs> his spirit, he kept his tongue in his spirit, and he said to himself. If what this gentleman is saying is true, this evening there was nobody there. He said there was nobody there. I knelt behind, beside my bed, and I called to God. If you are there, show me yourself. Reveal yourself unto me. Cela perturbait son âme. Voilà le mot. Cela perturbait son âme et son esprit. Et au moment où il était dans sa chambre, il disait à Dieu si cela est vrai, révèle-toi à moi. He said that nothing dramatic happened. It wasn't like the Paul's experience on the road to Damascus. Donc, il disait que c'était pas juste quelque chose. La situation, ce qui s'est passé n'était pas vraiment dramatique. But when he woke up the following morning, there was this joy and this peace bubbling within him. Mais quand il s'est réveillé le, le lendemain, il avait cette joie en lui, et cette paix en lui. And he said that all of a sudden, his academics started taking roots and it started taking some shape and God began to reveal certain things to him he hasn't seen before. Et il dit que immédiatement ses résultats académiques ont changé. And his testimony mm. is that today he is a leading nanotechnologist. And anytime he is given a lecture, he will not do so without mentioning this testimony. Mm. Mm. Donc aujourd'hui il lit des recherches au niveau de, au niveau chimique. Et nous allons voir que ce témoignage l'accompagne toujours. Students, I am encouraging you that those dry bones can come back to life. Donc, je dis aux étudiants que ces ossements déchirés peuvent revivre. Just return to God. Juste revenir à Dieu. Make Him your top priority. Qu'il soit ta priorité. That is the most important thing. C'est le plus important. And if you are here, you have been tormented by some chronic ill earth. Donc, et si tu es là, il y a quelque chose qui te tourmente. God has the power to restore you yes. back to complete health. Yes. Donc, yes. Dieu a la capacité de restaurer et de donner la vie dans le nom de Jésus. Et une nouvelle vie a été Et une nouvelle vie est soufflée à la situation. Perhaps your life is, is broken from within. Peut-être que ta vie est brisée. May the breath of the Lord que le souffle de, de, de l'éternel pour into you now revienne à toi maintenant the bibles les ossements des Jésus revivent before i end i would like to say this few things about what revival brings to us je veux dire deux choses sur ce que le réveil nous apporte when a church is revived quand uh, une église revit when an individual is revived quand un individu revit See righteousness reigns in the life of that individual. Donc, la, la, la justice I et la droiture reigne dans sa vie. I cannot emphasize this enough. Je, il faut que je mette ça. Righteousness en reigns in an individual's life when the person is purified. La droiture, hein, la marche, une marche qui fonctionne la voie de Dieu est maintenant ta vie quand tu es à Jésus. What sustains our blessings is not our coming to church and going every time. Notre bénédiction demeure pas parce que nous venons à l'église et nous repartions. Righteousness is that which sustains our blessings. La droiture, c'est ce qui maintient notre bénédiction. When righteousness is reigning, obedience becomes natural. Quand la droiture est là, l'obéissance devient naturelle. And I'm not talking about partial obedience. Donc je parle pas d'une obéissance partielle. Because partial obedience is disobedience. L'obéissance partielle est une désobéissance. God requires the full of us, the whole of us. So, Dieu veut le tout de nous. When revival has taken its root in a person's life, donc quand le réveil vient à nous, 
Your life has the fragrance of God. You see, everywhere you go, there's that fragrance, there's that atmosphere around you, that atmosphere of God around you. And whenever you pass, people recognize that somebody who carries the presence of God has just passed. When revival has taken place, et quand le réveil prend sa place, your motives and your actions are driven by the eternal things God has laid out for us. motivations et tes actions sont conduites par, par, par ce que Dieu a, a, a veut pour Dieu de nous. You see, you become concerned about your past's eternal security. Donc à ce moment, tu, 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 regardes, tu regardes ta sécurité. Et tu become ta concerned de about your eternal security. Et tu, tu regardes aussi ta propre Condition pour, uh, la when, when we fail to hold each other yeah. accountable to that measure, we as a church will crumble and we are going to fail. Okay, et si nous ne nous, nous prenons pas en compte ces choses, nous allons tomber en tant qu'église. So as a pastor, if I, I fail to live according to, to, to my call, it is your duty to keep me in check. Otherwise, I lose my salvation. And if I lose my salvation and I lead you into the deep, we all lose our salvation. Donc, en tant que pasteur, c'est à vous de m'aider si je tombe. Et c'est vice-versa. Let us be our yes, brothers, be our, yes. be our sisters, keep us, keeping us ourselves in check as we prepare for that eternal destiny God has prepared for us. Nous devons avoir ça en esprit pendant que nous préparons notre vie éternelle. When revival has taken place, quand le réveil vient, you want to desire God continually. Donc, tu as un désir continu de Dieu. In Psalm 42, we are told that as the deer pants for the brooks of water, so my soul pants after you. Le Psalm 42 nous le dit, mon âme soupire auprès de toi. Comme il dit soupire auprès de toi. There is this inner joy and this inner peace that surround your life. Il y a cette paix et cette joie interne. And like these are not dependent on whether you have achieved any goal, achieved any aim or not. The only goal you've achieved is that You are in the presence of God. Donc cette paix et cette joie ne dépend pas de tes conditions, mais ça dépend du fait que tu es en Dieu. And my prayer is that as we climax this revival week, la prière est que maintenant que nous achevons cette semaine de réveil, your life will change for good. Que ta vie change pour le meilleur. For whenever a church and an individual fast, donc quand l'Église ou bien un individu jeûne, Bible says in the book of Isaiah 58, 11. To 12. I want to read it and then we'll end. La Bible nous dit dans Isaïe 58, verset 11 et 12. Whenever a church decides to fast, donc quand l'Église décide de jeûner, Bible says that, and the Lord shall guide you continually. Et Dieu va vous guider continuellement. And He will satisfy your drought. Donc Il va satisfaire. He will make fast oh, your bones. And you shall be like a watered garden, and like a spring of water whose waters will never fail. Amen. Let's go to the next verse. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairer of the bridge, the restorer of path to dwell in. Amen. My version says that, and you shall be called the rebuilder of walls yes. and restorer of hopes. Amen. May God bring revival in your life. Amen. So God restore your life. Amen. Amen. Sir. Anything that is right in your Et life, come back to life. life. Et tout ce qui est desséché revient à la vie. You cannot be afraid of the future no more. Tu ne dois pas être avoir peur du futur. Because you carry the presence of God Parce when the Lord has revived you. Parce que tu as la présence de Dieu quand il y a le réveil. May God bring these blessings and many more blessings upon your life. And as you end this revival, and may this not be the end, but it will be the beginning of many, many revivals that will take place in your own life. May our church be revived. May our church be restored to where it's always to be. That when we come and we call upon God, God is going to answer from on high. Que notre église soit restaurée afin que quand nous l'appelons, que Dieu cause chains to be broken. Que Dieu, mais Dieu cause 
prison doors to be opened. Yeah, if you are facing disappointment, I pray God to bring you to the place where your garden shall be watered forever and ever. Tu es déçu depuis que Dieu t'amène dans un lieu où ton jardin sera arrosé. Because the Lord who you have tend to is going to cause every valley to be filled and is going to cause every mountain to be lowered and it will cause every crooked path in your life to become straight. Parce que le Dieu qui tu suis va niveler tout vallée et il va détruire toute montagne sur le vent. Finally, may he bring times of refreshing. Et qu'il ramène un temps de rafraîchissement. Now and forever. Maintenant et pour toujours. Amen. 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 I will give my feet. This is the end of the night. And begin to thank God. Commence à remercier Dieu.